ടൈറ്റൻ സബ്മറൈനിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമസ്കാരം ഞാൻ അക്ഷയ് കുറു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം Titan submersible imploded wreckage of the Titan that's covered human remains from the wreckage of the Titan June 18 2023 സമയം രാവിലെ 9:30 അഞ്ച് പേർ അടങ്ങുന്ന ഒരു ടീം ടൈറ്റൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു സബ്മറൈനിൽ കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഏകദേശം 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മുങ്ങിപ്പോയ ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാൻ പുറപ്പെടുന്നു ഇത് ഒരു അഡ്വെഞ്ചറസ് ടൂറിസം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ചിലവേറിയ ഒരു യാത്ര കൂടിയാണ് കുറച്ച് മണിക്കൂർ ഈ സബ്മറൈനിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോ ആളുകളും ഏകദേശം രണ്ടര കോടിയോളം രൂപ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ യാത്ര ഇത്രയും ചിലവേറിയതാവാൻ കാരണം ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലാണുള്ളത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ ഈ സബ്മറൈൻ കടലിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ച് കടലിന്റെ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്ത് അതായത് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ താഴത്തേക്ക് എത്താൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഓരോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും ടൈറ്റൻ സബ്മറൈൻ മുകളിലുള്ള പോളാർ പ്രിൻസ് എന്ന കപ്പലിന് മെസ്സേജ് അയക്കും ടൈറ്റന് പുറം ലോകമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏക മാർഗം പോളാർ പ്രിൻസ് എന്ന ഈ കപ്പലാണ് അന്ന് രാവിലെ ടൈറ്റൻ സബ്മറൈൻ പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കടലിന്റെ മുകളിലുള്ള പോളാർ പ്രിൻസ് എന്ന കപ്പലുമായിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു വൈകിട്ട് നാലേ മുപ്പതാകുമ്പോഴേക്കും ഈ സബ്മറൈൻ കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ പോയി തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് എത്തുമെന്നായിരുന്നു ആ ധാരണ പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല വൈകിട്ട് ഏഴ് പത്തായപ്പോൾ മുകളിലുള്ള പോളാർ പ്രിൻസിലുള്ള ആളുകൾ യു എസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന് വിവരം അറിയിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു നാല് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന സെർച്ച് ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ ഷിപ്പ് ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ റോബോട്ട്സിനെ വരെ തിരച്ചിലിന്റെ ഭാഗമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സബ്മറൈൻ കാണാതെ പോകുന്നത് കാനഡയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് കാനഡിയൻ ദ്വീപായ ന്യൂ ഫൗണ്ട് ലാൻഡിൽ നിന്നും അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ മാറി ഇവിടെയാണ് സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളായി നൂറ് വർഷമായി കിടക്കുന്ന ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാതെ പോയ ടൈറ്റനെ ഒരു സബ്മറൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് സബ്മേഴ്സിബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സബ്മറൈനും സബ്മേഴ്സിബിളും എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ സാമ്യം തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത്രയും നേരം സബ്മറൈൻ എന്ന വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് കാര്യങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് സബ്മറൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സെൽഫ് പവേഡ് ആണ് അത് ഒരു പോർട്ടിൽ നിന്നും കടലിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി തിരിച്ച് വരാൻ കഴിവുള്ളവയാണ് സബ്മേഴ്സിബിൾ അതുപോലെ അല്ല അതിന് കടലിന്റെ ഉള്ളിൽ പോകാനും തിരിച്ചു വരാനും ഒരു സപ്പോർട്ട് ഷിപ്പിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ഷിപ്പായിരിക്കും ഈ സബ്മേഴ്സിബിൾസിനെ സഹായിക്കുന്നതും ഇവിടെ ആ കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പോളാർ പ്രിൻസ് എന്ന കപ്പലാണ് ഈ അഡ്വെഞ്ചർ ട്രിപ്സ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് ഡീപ് സി എക്സ്പ്ലോറേഷൻ കമ്പനിയായ ഓഷ്യൻ ഗേറ്റും കമ്പനിയുടെ സി ഇ ഒ ആയ സ്റ്റോക്ടൺ ട്രഷുമാണ് ഓഷ്യൻ ഗേറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം ഒരു എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് അദ്ദേഹം അണ്ടർ വാട്ടർ ഓഷ്യൻ ടൂറിസത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹം ഓഷ്യൻ ഗേറ്റ് എന്ന സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയാൽ അറിയാം അവർ മറ്റ് എക്സ്പെഡീഷൻസ് നടത്താറുണ്ട് എന്ന് ഇതിനു മുൻപ് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ അവർ ബഹാമാസ് അസോറസ് എന്നീ എക്സ്പെഡീഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓഷ്യൻ ഗേറ്റിന്റെ പക്കൽ ടൈറ്റൻ എന്നൊരു സബ്മേഴ്സിബിൾസ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് മറ്റ് സബ്മേഴ്സിബിൾസ് ആയ സൈക്ലോപ്സും പിന്നെ ആന്റിപോഡും ഉണ്ട് സൈക്ലോപ്സ് മുന്നൂറ്റി നാല് മീറ്ററും ആന്റിപോഡ്സ് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ വരെയും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിവുള്ള സബ്മേഴ്സിബിൾസ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം മറികടന്ന് ടൈറ്റൻ നാലായിരം മീറ്റർ ആഴത്തിൽ വരെ പോകാൻ കഴിവുള്ളവനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ആഴത്തിലുള്ള ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ അവശിഷ്ടം കാണാൻ പോകാൻ വേണ്ടി ടൈറ്റൻ എന്ന സബ്മേഴ്സിബിൾസിനെ ഉപയോഗിച്ചത് ഒരാളുടെ ശരാശരി ഉയരം ആറടിയാണ് ടൈറ്റാനിക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച മഞ്ഞുമല ജലത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും നൂറടി ഉയരത്തിലും അതിന്റെ പല മടങ്ങ് വെള്ളത്തിനടിയിലുമായിരുന്നു സ്ക്യൂബ ഡൈവിംഗ് സമയത്ത് സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സിനെ പോകാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ആഴം നൂറ്റി മുപ്പത് അടിയാണ് അറുന്നൂറ്റമ്പത് അടിക്ക് ശേഷം ട്വൈലൈറ്റ് സോൺ ആയിരിക്കും അവിടെ ചെറിയ അളവിലുള്ള പ്രകാശത്തിന് മാത്രമേ ജലത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയൂ ഇതുവരെ നടത്തിയി
ഹള്ള് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അതിന്റെ പ്രധാന ശരീരം കാർബൺ ഫൈബർ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത് ടൈറ്റാനിയം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച രണ്ട് ക്യാപ്പുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ ആകെ നീളം ഏകദേശം ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് മീറ്റർ ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഭാരം പതിനായിരത്തി നാനൂറ് കിലോഗ്രാം അതിന്റെ രൂപകൽപ്പനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നത് പോലെ പുറത്ത് നാല് ഇലക്ട്രിക് ട്രസ്റ്റസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുത ഈ സബ്മേഴ്സിബിൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ഒരു വീഡിയോ ഗെയിം കൺട്രോളറാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത് പോലെ വിചിത്രമല്ല യു എസ് നാവികസേനയും അവരുടെ സബ്മറീനിന് പുറത്ത് കാണാനുള്ള വ്യൂ പോർട്ടിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എക്സ്പോക്സ് കൺട്രോളറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കാൻ സീറ്റുകളില്ല വ്യൂ പോർട്ടിന് സമീപം ഒരു ചെറിയ ടോയ്ലറ്റ് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ടോയ്ലറ്റിന് മറയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ ടി വി സ്ക്രീനിൽ നോക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ളിലുള്ള മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ വോളിയൂം കൂട്ടി വെക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു സബ്മേഴ്സിബിളിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഓരോരോ ടോയ്ലറ്റ് ഇതാണ് ഈ സബ്മേഴ്സിബിൾ വെള്ളത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനാൽ ജി പി എസ് പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഷിപ്പുമായിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് നടത്തുന്നത് കപ്പലിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല ആശയവിനിമയത്തിനായി സ്റ്റാർലിംഗിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ഓഷ്യൻ ലിങ്ക് പണ്ടൊരു വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ജൂൺ പതിനെട്ടിന് അന്ന് അഞ്ചു പേരാണ് ഈ സബ്മേഴ്സിബിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യത്തത് അമ്പത്തെട്ടുകാരനായ ബ്രിട്ടീഷ് കോടീശ്വരൻ ഹാമിഷ് ഹാർഡിങ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു സാഹസികനും മൂന്ന് തവണ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഉടമയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ബസ് ആൽറിനോടൊപ്പം സൗത്ത് പോൾ എക്സ്പെഡീഷനിൽ പോയിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹം സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴമേറിയ ഭാഗമായ മറിയാന ട്രെഞ്ചിൽ നാല് മണിക്കൂർ ഡൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജെഫ് ബെസോസിന്റെ സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ കമ്പനിയായ ബ്ലൂ ഓറിജിൻ സബ് ഓർബിറ്റൽ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുപത്തേഴ് വയസ്സുള്ള പോൾ ഹെൻറി നർജുലൈറ്റ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ യാത്രികൻ ഫ്രഞ്ച് നാവികസേനയുടെ മുൻ കമാൻഡർ മുപ്പത്തേഴ് തവണയും അദ്ദേഹം ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ അവശിഷ്ടം കാണാൻ പോയിരുന്നു ആർ എം എസ് ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ അണ്ടർ വാട്ടർ റിസർച്ച് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും യാത്രക്കാർ ബ്രിട്ടീഷ് പാകിസ്ഥാനി വ്യവസായി ഷഹസാദ് ദാവൂദും പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ സുലൈമാനുമായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികളിൽ ഒന്നായ ദാവൂദ് ഹെർക്കുലീസ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഉടമയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശരിക്കും സുലൈമാനിന് പോകാൻ പേടിയായിരുന്നു സുലൈമാന്റെ ഒരു അടുത്ത ബന്ധു പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷെ പിതാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് സുലൈമാൻ പിതാവിനൊപ്പം ഈ യാത്രയിൽ ചേരുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സബ്മേഴ്സിബിൾ ഓരോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടവേളയിലും സപ്പോർട്ട് ഷിപ്പുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി ഈ ആശയവിനിമയം രാവിലെ പതിനൊന്നേ കാലിന് നിലച്ചു ഇതിനുശേഷം ആശയവിനിമയം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അതുപോലെ സിഗ്നലുകൾ ഒന്നും ലഭിക്കുകയും ചെയ്തില്ല ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത പ്രകാരം വൈകുന്നേരം നാല് മുപ്പതിന് ടൈറ്റൻ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു കാരണം യാദർശകമായി ഈ മുങ്ങിക്കപ്പൽ വെള്ളത്തിൽ കുടുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ യാത്രക്കാർ ഉള്ളിൽ നിന്നും ചരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തള്ളി തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു വഴിയുണ്ടായിരുന്നു ബാലസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്താണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് വലിയ കപ്പലുകളുടെയും സബ്മറൈനുകൾക്കും ബാലൻസ് നൽകുന്നത് ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ബാലസ്റ്റുകൾ അവർ ഹെവി വെയ്റ്റുകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല അവരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് സബ്മറൈനുകൾക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്നത് പഴയകാലത്ത് കല്ലുകളും മണൽ ചാക്കുകളുമാണ് ബാലസ്റ്റുകളായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് സബ്മറൈനുകളിൽ ജല ബാലസ്റ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാലസ്റ്റ് ടാങ്കുകളിൽ വെള്ളം നിറച്ചതിനാൽ ഭാരം വർദ്ധിക്കുകയും സബ്മറൈൻ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു വൈകുന്നേരം നാല് മുപ്പതിന് ടൈറ്റൻ വീണ്ടും ഉയരത്തപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ഷിപ്പിലെ ആളുകൾ അല്പനേരം കാത്തിരിക്കുകയും തുടർന്ന് ഏഴ് പത്തിന് യു എസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന് വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് മണിക്കൂർ നാല് ദിവസത്തെ ഓക്സിജൻ വിതരണം മാത്രമേ ടൈറ്റനിൽ ലഭ്യമായിരുന്നത് അതിനാൽ ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാത്രക്കാരെ ജീവനോടെ കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് നാല് ദിവസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പലപ്പോഴും ഒരു എമർജൻസി ലൊക്കേറ്റർ കപ്പലുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് റേഡിയോ ബീക്കൺ അതായത് ഇ പി ഐ ആർ പി എമർജൻസി പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് റേഡിയോ ബീക്കൺ
തുടക്കത്തിൽ രണ്ട് അമേരിക്കൻ രണ്ട് കാനഡിയൻ വിമാനങ്ങളാണ് ഈ ഓപ്പറേഷനിൽ പങ്കെടുത്തത് വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിന്നും പോലും സിഗ്നലുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുള്ള തരത്തിലുള്ള സോനാർ ഉപയോഗിച്ച് മൂന്ന് കപ്പലുകൾ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു എന്നാൽ സമയം കടന്നു പോയപ്പോൾ കൂടുതൽ കപ്പലുകൾ തിരച്ചിൽ പ്രവർത്തനത്തിനായി വരാൻ തുടങ്ങി റിമോട്ട്ലി ഓപ്പറേറ്റഡ് അണ്ടർ വാട്ടർ വെഹിക്കിൾ അതായത് ആർ ഒ വികളും ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇത് റോബോട്ട് ടൈപ്പ് വാഹനങ്ങൾ പോലെയാണ് ആരും അതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കില്ല പക്ഷേ വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ മുങ്ങി കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും കണ്ടെത്താനും ഇതിന് സാധിക്കും മൂന്ന് ആർ ഒ വികളാണ് ടൈറ്റനെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് തിരച്ചിൽ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിവസം ഒരു കനേഡിയൻ വിമാനം കടലിൽ നിന്നും സോനാർ വഴി ചില ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അരമണിക്കൂർ ഇടവേളയിൽ വാതിലിൽ ആരോ മുട്ടുന്നത് പോലെ ചില ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു പിന്നീട് യു എസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡും ഈ ശബ്ദം കേട്ടു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഒടുവിൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആർ ഒ വി ചില അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടു അതേ ദിവസം യു എസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു തങ്ങൾ കേട്ട ഇടിക്കുന്ന ശബ്ദം ഈ ടൈറ്റൻ സബ്മേഴ്സിബിൾസിന്റെ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് ഹൈ പ്രഷർ കാരണമാണ് ടൈറ്റൻ ഇംപ്ലോഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇംപ്ലോഷൻ എന്നാൽ പൊട്ടിത്തെറിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്ഫോടനത്തിന്റെ വിപരീതമാണ് ബോംബ് സ്ഫോടനം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിത്തെറി എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് ശക്തി പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിത്തെറിയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ ഇത് നേരെ വിപരീതമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ഫോടനത്തിന്റെ ശക്തി അകത്തേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് അത് വളരെ വേഗത്തിൽ ഞെക്കിപ്പിഴിയുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതാണ് ഇംപ്ലോഷൻ അതിനൊരു മില്ലി സെക്കൻഡ് പോലും എടുക്കില്ല അതിനർത്ഥം അതിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ കണ്ണു ചിമ്മി തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഈ പൊട്ടിത്തെറിക്ക് പിന്നിലെ കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം വാസ്തവത്തിൽ ടൈറ്റന്റെ പ്രധാന ബോഡി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് കാർബൺ ഫൈബർ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത് എന്നാൽ സാധാരണയായി സബ്മറൈൻസ് സ്റ്റീൽസ് ടൈറ്റാനിയം അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ടൈറ്റന്റെ ഈ കാർബൺ ഫൈബർ ഡിസൈൻ ഒരു പരീക്ഷണാത്മക രൂപകൽപ്പനയായിരുന്നു സമുദ്രത്തിന്റെ ഇത്രയും ആഴത്തിൽ കാർബൺ ഫൈബറിന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ആരും മുൻപ് പരീക്ഷിച്ചില്ല ഈ ദുരന്തം നോക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഫൈബർ ഈ ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു വസ്തുവല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഊഷ്യൻ എക്സ്പ്ലോറർ റോബർട്ട് ബല്ലാട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹം ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലെത്താൻ വിവിധ വാഹനങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മുങ്ങൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു വാഹനം പോലും തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു അന്തർവാഹിനിയോ മുങ്ങിക്കപ്പലോ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് അവതാർ ടൈറ്റാനിക് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകൻ ജെയിംസ് ക്യാമറ പലതവണ ആഴക്കടലിൽ പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള ടൈറ്റാനിയത്തിന്റെ ക്യാപ്സ് കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ കടലിനടിയിൽ കിടപ്പുണ്ട് എന്നാൽ കാർബൺ ഫൈബറിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് കഷ്ണങ്ങളായി ചിതറിക്കിടക്കുന്നത് സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ടൈറ്റനെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി വിമർശിച്ചു a lot of them got together and wrote a letter to uh to Ocean Gate and said you have to certify you cannot take people down it's irresponsible and it could lead to catastrophe literally the word catastrophe is in the letter and i think that letter has been made public all those signatories have come off but um you know i i never believed in that technology of wound carbon fiber you know wound filament uh cylind- cylindrical hull i thought it was a horrible idea um i wish i'd spoken up you know but i i assumed somebody was smarter than me you know because i'd never experimented with that technology but it just sounded bad on its face because we make pressure hulls out of contiguous material steel titanium ceramic acrylic ocean gate company ude ceo ode pale interview gal nokiyal ningalkku adu manasilavu രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സ്മിത്സോണിയൻ മാഗസിനിൽ ഒരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ യു എസ് പാസഞ്ചർ വെസൽ സേഫ്റ്റി ആക്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇന്നോവേഷനുകൾ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് അനാവശ്യമായി മുൻഗണന നൽകുന്നു ഈ പ്രവൃത്തി ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്നും സുരക്ഷയ്ക്ക് ഇത്രയധികം ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷം മറ്റൊരു അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ടൈറ്റനെ നിർമ്മിക്കാൻ ഞാൻ ചില നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചു എന്റെ പിന്നിലുള്ള യുക്തിയും മികച്ച എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ അവരെ തകർക്കുമെന്നും ഞാൻ കരുതുന്നു
ഓഷ്യൻ ഗേറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതുമായി കോടതിയിലെത്തി ഈ സബ്മേഴ്സിബിളിന്റെ സുരക്ഷാ വിലയിരുത്തലുകളും സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഓഷ്യൻ ഗേറ്റ് വിസമ്മതിച്ചു സുരക്ഷയ്ക്കായി പണം ചെലവാക്കാൻ ഈ കമ്പനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോടതിയിലെ നിയമയുദ്ധം ഒടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒത്തുതീർപ്പായി ടൈറ്റാനിക് കപ്പൽ ഒരിക്കലും മുങ്ങാൻ കഴിയാത്തത്ര വലുതാണെന്ന് ആളുകൾ അന്ധമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ആ കപ്പൽ മുങ്ങി ഇപ്പോൾ ടൈറ്റന്റെ കാര്യത്തിലും അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ സ്വന്തം കണ്ടുപിടുത്തം കൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തക്കാരൻ എന്ന പേരിൽ ആ ചോക്കോം റഷ്യന്റെ പേരും ചേർന്നിരിക്കുന്നു സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഒരിക്കലും അവഗണിക്കാതിരിക്കുക എന്നാണ് ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വീണ്ടും പുതിയൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ